This video is brought to you by AKSIAS. Hello aspirants, welcome to AKSIAS. Today we are going to the Hindu newspaper analysis 23rd May 2020. First of all, contents. First article is that Vidyu Tnashtam Rashtralaku Kashtam. So, Electricity sector lo ne meko discoms onne discoms ani gorada chala varku gorada nasta lo nevi face chesti ne. I nasta lo ondaran karanga daniyo ka burden ani the meko states meida varthundi. So ikra i discoms indu ko nasta lo kuel thunai reason sainti ani dhan gorin chhe discuss chesti ne. A reasons arvata evi danga manam ipurunna parsithilo discoms ne a vati nasta lo nche baitik tis karadan ki suggestion sainti ani dhan gorin chhe i article lo discuss chesti. Alage, next article of Chikendrame Adkovali at Naru. So imagine Miku Amphan and Japanoka cyclone on the Chindi. Imagine Kalamla in Tente, Corona plus Amphan. Rundu simultaneous states with Ravadan Karananga, Kolkata and as well as Orissa. Okay, Rundu states who put a chala or ku Ibant Portune. So our particular Kastasamiallo, Kendrame Adkovali and Japani, Iker Telejisa. In this article, we will talk about the cyclone and the cyclone. We will talk about the steps in this article. Next. Kanpinchani, Aido Stambam. So, Atma Nirbar Bharata Bhyan. We will talk about the government program. So, we will talk about 20 lakh crores in the economic package. We will talk about the first five pillars of government. We will talk about one of the pillars of demand. ये डिमांड के संबंध में ची मेरे को एक वोगा एक्नोमिक पैकेज लोने अनाउंस चले दो अंचे पनी तेली जैसा रो आई थे ये आर्टिकल लो मान के ये डिमांड इंक्रीज चाहिए लंटे ये भी दंगा स्टेप्स दिस को वाली अन्य दान करें ची प्रस्तावन चला माने जरूर की नेक्स्ट आर्थिक आने की आवलंबना अंचे पनारो सो र इनका गवर्नमेंट 820 डिसीजंस तीस कुनारो अनेदान करी ची आर्टिकल लो तेली जैसर नेक्स्ट भारत कंटे मोड रेट ले कोगा चाइना रक्षण बजट अनेद पेंचरम जरिये दंडी सो आ पेंचिते एवी दंगा उन तुंडी अनेदान करी ची तेली जैसरो एंड इमाज कालम लो चाइना इन्द को रक्षण बजट अनेद पेंचाल से नोचन आवश्र so, World Health Assembly is a meeting. So, you have to elect some executive directors in some countries. And India is one among them. So, India is one of the chairman of the Kari Nirvaha Mandali, Harshavardhan is elected. Next, Police is HCQ. Hydroxychloroquine. So, if you have a drug, you have a drug. So, you have to say that you are frontline workers. So, you have to say that you are police, doctors, nurses. You will also say that HCQ is one of the drugs that you have to say that you are contained. So, you have to say that you are contained by HCQ. That is the police. So, you have to say that the central government is telling you. Next, April 26,242 crores. IT refund is done. So, what is the IT refund? If you have a tax, you can see that the people are going to be cut off and cut off. Next, CSF is the first time in Rastra, the first time in the RBI is going to be in the RBI. So, this is the CSF, the government is going to be in the RBI, and this is the first time in the RBI. Next, Andhra Pradesh launches Mega Tele-Tele-Tele-Tele-Tele-Tele-Tele-Tele-Tele-Tele-Tele-Tele-Tele-Tele-Tele-Tele-Tele-Tele-Tele-Tele-Tele-Tele-Tele-Tele-Tele-
అసలు ఈ ట్రీటీ అంటే ఏంటి ఎందుకు తీసుకొచ్చారు అనే దాని గురించి ఈ ఆర్టికల్లో మనం డిస్కస్ చేద్దాం ముఖ్యంగా ఫస్ట్ ఆర్టికల్ వచ్చి విద్యుత్ నష్టం రాష్ట్రాలకు కష్టం అని చెప్పనంటున్నారు సో ఈ మధ్య కాలంలోనే మీకు విద్యుత్ రంగం అనేది ప్రైవేటీకరణకు కేంద్ర ప్రభుత్వం సన్నాహాలు ప్రారంభించింది అని చెప్పని తెలి తెలియజేశారు సో ఆత్మ నిర్భర్ భారత్ అభియాన్లోని మీకు ఎయిట్ సెక్టర్స్ లో రిఫార్మ్స్ తీసుకొచ్చారు ఆ ఎయిట్ సెక్టర్స్ లో ఎలక్ట్రిసిటీ అనేది వన్ ఆఫ్ ద సెక్టర్ సో ఈ ఎలక్ట్రిసిటీ లోని మీకు డిస్కౌంట్స్ అనేవి చాలా వరకు కూడా లాసెస్ లో ఉన్నాయి అన్న ఉద్దేశంతో గవర్నమెంట్ ఏం చేశారంటే యూనియన్ టెరిటరీలో ఉండే డిస్కౌంట్స్ అన్నిటిని మీకు ప్రైవేటైజేషన్ చేస్తాము అని చెప్పని తెలియజేశారు సో ప్రైవేట్ రంగానికి ఇక్కడ డిస్కౌంట్ ఆపరేషన్స్ అనేది అందిస్తాము అని చెప్పని తెలియజేశారు అయితే ఈ ఎలక్ట్రిసిటీ అనేది మీకు కంకరెంట్ సబ్జెక్ట్ లో ఉంది ఓకే కంకరెంట్ సబ్జెక్ట్ లో ఉంది ఉమ్మడి జాబితాలో ఉండడం కారణంగా సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ సటన్ పాలసీస్ అనేది చేంజెస్ చేస్తున్నారు సో ఆ పాలసీస్ లో భాగంగా ఎలక్ట్రిసిటీ బిల్ అనేది ఒకటి తీసుకొస్తున్నారు అలాగే ఆత్మ నిర్భర్ భారత్ అభియాన్లో ఎలక్ట్రిసిటీ లో ఉండే డిస్కౌం కంపెనీస్ అన్ని కూడా ప్రైవేట్ పరం చేయడం అనేది జరుగుతుంది అని చెప్పని తెలియజేశారు సో ఇలా చేయడం వల్ల ఏం జరుగుతుందంటే ఇప్పటి వరకు కూడా ఈ డిస్కౌంట్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో అన్ని కూడా స్టేట్ అండర్ లో ఉండేవి ఓకే స్టేట్ అండర్ లో ఉండేవి అయితే ఈ స్టేట్ అండర్ లో ఉండే డిస్కౌంట్స్ అన్ని కూడా ఇప్పుడు ప్రైవేట్ పరం అవ్వచ్చు లేకపోతే మీకు సెంట్రల్ సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ రెగ్యులేట్ చేసే ఛాన్సెస్ ఉన్నాయి అని చెప్పని తెలియజేశారు అయితే రీసెంట్ గా ఆత్మ నిర్భర్ భారత్ అభియాన్ లో కూడా గవర్నమెంట్ సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ మీకు నైన్టీ థౌసండ్ క్రోర్స్ ప్యాకేజీ అనేది ప్రకటించారు అని చెప్పని ఈ ఆర్టికల్ తెలియజేశారు సో భవిష్యత్ లో మొత్తం అన్ని కూడా చాలా వరకు రాష్ట్రాలు విమర్శించడం ఏం జరుగుతున్నాయంటే ఉద్యోగ సంఘాలు కూడా విమర్శి ఏమని విమర్శిస్తున్నాయంటే ఇలా మీరు విద్యుత్ చట్టాలు అనేది తీసుకొచ్చి ఎలక్ట్రిసిటీ బిల్ అనేది తీసుకొచ్చి మీకు రాష్ట్రాల కింద ఉండే డిస్కౌంట్స్ ని తీసుకోవడం అనేది సరికాదు అని చెప్పని తెలియజేశారు అలాగే ప్రైవేటీకరణ చేయడం అనేది సరికాదు అని చెప్పని తెలియజేశారు అయితే ఇప్పుడు ఆ డిస్కౌంట్స్ ని ఎందుకు ప్రైవేటీకరణ చేయాల్సి వచ్చింది డిస్కౌంట్స్ ని లో రిఫార్మ్స్ ఎందుకు చేయాల్సి వస్తుంది అంటే అక్కడ బాగా లాసెస్ అనేవి వస్తున్నాయి డిస్కౌంట్స్ అన్ని కంపెనీస్ అన్ని కూడా లాసెస్ లో ఉంటున్నాయి అయితే ఈ లాసెస్ ఎందుకు వస్తున్నాయి అనే దాని గురించి ఇక్కడ రీజన్స్ అనేది తెలియజేశారు సో ముందుగా ఏంటంటే పవర్ పర్చేస్ అగ్రిమెంట్ అనేది వన్ ఆఫ్ ద మేజర్ రీజన్ అని చెప్పని తెలియజేశారు ఇందులో ఏమవుతుందంటే జనరేటింగ్ స్టేషన్ ఎవరైతే ఉంటారో వాళ్ళతోటి అగ్రిమెంట్ అనేది చేసుకుంటారు డిస్కౌంట్ కంపెనీస్ అన్ని కూడా సో ఇక్కడ మీకు డిస్కౌంట్ ఉంటుంది సో జనరేటింగ్ స్టేషన్ దగ్గర పవర్ జనరేషన్ చేస్తారు తర్వాత ట్రాన్స్మిట్ చేస్తారు తర్వాత పీపుల్ అందరికీ కూడా మీకు డిస్ట్రిబ్యూట్ చేయడం అనేది జరుగుతుంది సో ఈ డిస్కౌంట్స్ అందరూ కూడా జనరేటింగ్ స్టేషన్ తో పవర్ పర్చేసింగ్ అగ్రిమెంట్ అనేది చేస్తారు ఇక్కడ మనం పవర్ కన్సంప్షన్ చేసినా చేయకపోయినా గానీ ఆ జనరేటింగ్ స్టేషన్ తీసుకున్న దగ్గర తీసుకున్న పవర్ మొత్తానికి మనం పే చేయవలసి వస్తుంది సో ఇప్పుడు కరస్పాండింగ్ లాక్ డౌన్ కారణంగా చాలా వరకు కూడా పవర్ కన్సంప్షన్ అనేది తగ్గింది సో పవర్ కన్సంప్షన్ తగ్గినా తగ్గకపోయినా దానితో సంబంధం లేకుండా డిస్కౌంట్ కంపెనీస్ అన్ని కూడా పే చేయవలసిన పరిస్థితి అనేది వస్తుంది కాబట్టి మీకు ఎక్కువగా డిస్కౌంట్ కంపెనీస్ లాసెస్ లోకి వెళ్ళిపోతున్నాయి అని చెప్పని ఒకటి తెలియజేశారు ఇంకొకటి ఏంటంటే ట్రాన్స్మిషన్ అండ్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ లాసెస్ అనేవి ఎక్కువ ఉన్నాయి సో ఈ ట్రాన్స్మిషన్ లాసెస్ లోని మీకు ఇన్ఫీరియర్ క్వాలిటీ ఆఫ్ ఎక్విప్మెంట్ అనేది ఉపయోగించడం కారణంగా మీకు పవర్ లాస్ అనేది జరుగుతుంది ఒకటి డిస్ట్రిబ్యూషన్ లాసెస్ లో ఏంటంటే పవర్ థెఫ్ట్ అనేది జరుగుతుంది దొంగిలిస్తూ ఉంటారు సో మీకు వేరియస్ ఎలక్ట్రిక్ వైర్స్ నుంచి పవర్ థెఫ్ట్ అనేది జరగడం కారణంగా లాసెస్ అనేవి ఎక్కువగా వస్తున్నాయి అందువల్ల మీకు డిస్కౌంట్ కంపెనీస్ లాసెస్ లోకి వెళ్ళిపోతున్నాయి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ డిస్కౌంట్ కంపెనీస్ లో హండ్రెడ్ యూనిట్స్ అనేది మీకు జనరేటింగ్ స్టేషన్ నుంచి కొంటే మీకు ఇక్కడ కరెంట్ బిల్లు పే చేసేది వసూలు చేసేది ఓన్లీ సెవెంటీ నైన్ యూనిట్స్ మాత్రమే వసూలు చేయగలుగుతున్నారు మిగిలిన ట్వంటీ వన్ యూనిట్స్ మొత్తం అంతా కూడా లాసెస్ అయితే ఇక్కడ ఈ లాసెస్ అంతా కూడా మీకు నష్టం కింద ఉన్నారు అని తెలియజేశారు ఓకే అయితే ఇక్కడ మోస్ట్ ఆఫ్ ద టైమ్ ఆ లాసెస్ ఎందుకు వస్తున్నాయంటే ఒకటి పవర్ థెఫ్ట్ ఒకటి తర్వాత ట్రాన్స్మిషన్ లాసెస్ ఒకటి అని చెప్పని తెలియజేశారు ఇంకొకటి ఏంటంటే మీకు ఇక్కడ న్యూ న్యూ ట్రెండ్ కి తగ్గట్టు న్యూ ఎక్విప్మెంట్స్ అనేవి మోడర్నైజేషన్ చేయట్లేదు ఎందుకంటే కాంపిటీషన్ అనేది లేదు సో మోస్ట్ ఆఫ్ ద టైమ్ అన్ని డిస్కౌంట్స్ కూడా స్టేట్ గవర్నమెంట్ కిందే ఉన్నాయి సో ఆ స్టేట్ గవర్నమెంట్ సరిగ్గా స్టెప్స్ తీసుకోకపోవడం కారణంగా మీకు డిస్కౌంట్ కంపెనీస్ అన్ని లాసెస్ లోకి వెళ్ళిపోతున్నాయి అని చెప్పని తెలియజేశారు ఇంకొకటి ఏంటంటే కొంతమ
అంది కట్టకపోవడం వల్ల కూడా మీకు డిస్కౌంట్ కంపెనీస్ లాసెస్ కు వెళ్తున్నాయి సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీకు ఆంధ్రప్రదేశ్ ఎగ్జాంపుల్ తీసుకున్నా తెలంగాణ తీసుకున్నా మీకు నైన్ అవర్స్ పవర్ సప్లై అనేది ఇస్తున్నారు సో నైన్ అవర్స్ పవర్ సప్లైకి బిల్లు పే చేయాల్సింది గవర్నమెంట్ సో అందులో సబ్సిడీస్ కింద బిల్లు పే చేయడం అనేది జరుగుతుంది ఎప్పుడైనా ఈ సబ్సిడీస్ డిలే అయితే మీకు డిస్కౌంట్ కంపెనీస్ అన్ని కూడా లాసెస్ లోకి వెళ్తున్నాయి అండ్ దేశం మొత్తం అంతా తీసుకున్న వినియోగదారుల ఉత్పత్తి వ్యయం కన్నా తక్కువ ధరకే విద్యుత్ అనేది సరఫరా చేయడం కారణంగా డిస్కౌంట్ లాసెస్ లోకి వెళ్తున్నాయి అని చెప్పని తెలియజేశారు నెక్స్ట్ ఆ డిస్కౌంట్స్ ని మీకు మళ్ళీ లాభాల్లోకి తీసుకురావడానికి టూ థౌజండ్ ఫిఫ్టీన్ లోని ఉజ్వల డిస్కౌంట్ ఇన్సూరెన్స్ యోజన అని చెప్పని ఉదయ్ అనే స్కీమ్ అనేది తీసుకొచ్చారు అయితే ఈ స్కీమ్ తీసుకొచ్చింది మినిస్ట్రీ ఆఫ్ పవర్ అండ్ ఇది ఒక సెంట్రల్ స్పాన్సర్డ్ స్కీమ్ అయితే ఈ స్కీమ్ లో ఏం చేస్తారు అని చెప్పనంటే డిస్కౌంట్స్ కి ఏదైతే పర్టికులర్ లోన్స్ ఉన్నాయో ఆ పర్టికులర్ లోన్స్ అన్ని కూడా రీస్ట్రక్చర్ చేయడం అనేది జరుగుతుంది అని చెప్పని తెలియజేశారు సో ఇక్కడ మీకు సెవెంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ ఆఫ్ డెప్ట్ అనేది ఏదైతే ఉంటుందో అది మీకు జాయింట్ గా స్టేట్ గవర్నమెంట్స్ తీసుకోవడం అనేది జరుగుతుంది డిస్కౌంట్స్ మధ్యన ఒక ఎంబోయూ చేసుకుని బాండ్స్ అనేది ఇష్యూ చేస్తారు మిగిలిన ట్వంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ డెప్ట్స్ కి డిస్కౌంట్స్ తరఫున మీకు సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ బాండ్స్ ఇష్యూ చేసి వాటికి ఉన్న లోన్స్ లాసెస్ అన్ని కూడా తగ్గించడం అనేది జరుగుతుంది అని చెప్పని ఈ స్కీమ్ లో తెలియజేశారు అయితే ఈ స్కీమ్ అంతగా మీకు ఆ కొంత మేరకు కొంత ఈ పర్టికులర్ లాసెస్ అనేది తగ్గించినప్పటికీ ఈ కరోనా లాంటి ఎఫెక్ట్ అనేది వచ్చిన తర్వాత విద్యుత్ సంస్థలు అన్ని కూడా చాలా వరకు కూడా మీకు లాసెస్ లోకి వెళ్ళిపోయే ఛాన్సెస్ ఉన్నాయి అని చెప్పని తెలియజేశారు అయితే మరి ఇటువంటి పరిస్థితుల్లోని నెక్స్ట్ ఏం చేయాలి ఆ విద్యుత్ సంస్థలు అన్ని కూడా లాసెస్ నుంచి ప్రాఫిట్స్ లోకి తీసుకురావాలి అంటే ఏం చేయాలి అని చెప్పని ఇక్కడ ఒక వే ఫార్వర్డ్ అనేది తెలియజేశారు సో విద్యుత్ సంస్థలు అన్ని కూడా అత్యాధునిక సాంకేతిక పరికరాలతో నడపాలి అని చెప్పనంటున్నారు అంటే ఏంటంటే మీకు స్మార్ట్ మీటరింగ్ లాంటివి తర్వాత స్మార్ట్ ప్రీపెయిడ్ మీటర్ లాంటివి ప్రవేశ పెట్టాలి అని చెప్పని తెలియజేశారు అలాగే హ్యూమన్ రిసోర్సెస్ మానవ వనరులు అనేవి ఇంక్రీస్ చేయాలి వాళ్ళకి అక్కడ ట్రైనింగ్ అనేది ఇవ్వాలి ఎక్కడ కూడా మీకు ఇన్ఫీరియర్ క్వాలిటీ ఆఫ్ సర్వీస్ అనేది అందించకూడదు క్వాలిటీ ఆఫ్ సర్వీస్ అనేది అందిస్తేనే మీకు కస్టమర్ దానికి తగ్గట్టు పే చేయడానికి స్కోప్ ఉంటుంది అని చెప్పని తెలియజేశారు అండ్ ఎక్స్పెండిచర్ ఏదైతే ఉంటుందో వేస్ట్ఫుల్ ఎక్స్పెండిచర్ అనేది తగ్గించుకోవాలి అని చెప్పని తెలియజేశారు అండ్ ఆ అంతర్గత ఆదాయం అనేది పెంచుకోవాలి మీకు ఇన్కమ్ అనేది వచ్చేలాగా కరస్పాండింగ్ డిస్కౌంట్స్ అనేది మీకు సర్టెన్ ఆప్షన్స్ అనేవి పెంచుకోవాలి అని చెప్పని తెలియజేశారు అండ్ విద్యుత్ ఉత్పత్తి చేసిన సంస్థలకు అరవై రోజుల కల్లా సొమ్ము చెల్లించాలి అనే నిబంధన ఖచ్చితంగా అమలు చేయాలి అని చెప్పని తెలియజేశారు అలాగే మీకు రీసెంట్ గా సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ కూడా ఆదిత్య అనే స్కీమ్ అనేది తీసుకురావడం అనేది జరిగింది సో ఇది కూడా మీకు డిస్కౌంట్స్ కి చాలా వరకు హెల్ప్ అవుతుంది అని చెప్పని తెలియజేశారు నెక్స్ట్ అట్ ద సేమ్ టైం ఇక్కడ మనకి ఇంకొకటి ఏం తెలియజేశారంటే సంక్షేమం తోటి మనము అమలు చేస్తున్న వేరియస్ స్కీమ్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో ఫ్రీ పవర్ అనేవి అవి ఎక్కడ కూడా మీకు రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలు అన్ని కూడా కరెక్ట్ గా అమలు చేయాలి అని చెప్పని తెలియజేశారు సో విద్యుత్ రంగం అనేది బాగుపడాలంటే డిస్కౌంట్స్ అనేది రా లాభాల్లోకి రావాలి అని చెప్పని తెలియజేశారు అట్ ద సేమ్ టైమ్ ఇన్డిస్క్రిమినేట్ గా ఇప్పటికి ఇప్పుడు ఛార్జీలు అనేది పెంచకుండా ఒక సక్రమమైన పద్ధతుల్లోని మీరు ఛార్జీలు అనేది స్లోగా పెంచాలి అని చెప్పని తెలియజేశారు అండ్ అట్ ద సేమ్ టైమ్ కేంద్రం రాష్ట్రం రెండు కలిపి కరెక్ట్ గా వర్క్ చేస్తేనే ఈ పర్టికులర్ కరస్పాండింగ్ లాసెస్ అనేది తగ్గించడానికి వీలుగా ఉంటుంది అట్ ద సేమ్ టైమ్ మన ఎలక్ట్రి ఎలక్ట్రిసిటీ సెక్టర్ అనేది డెవలప్ చేయడానికి వీలుగా ఉంటుంది అని చెప్పని తెలియజేశారు నెక్స్ట్ ఆర్టికల్ కేంద్రమే ఆదుకోవాలి అని చెప్పని ఇంకొక ఆర్టికల్ ఉందండి సో దీంట్లో ఏమంటారంటే మీకు సైక్లోన్స్ అనేవి ఈ మధ్య కాలంలో చాలా వరకు వస్తున్నాయండి సైక్లోన్స్ సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ తీసుకుంటే ఒరిస్సాలోని లాస్ట్ ఇయర్ తీసుకుంటే ఫాని అని చెప్పనే సైక్లోన్ వచ్చింది విశాఖపట్నంలో హుద్ హుద్ అనే సైక్లోన్ వచ్చింది అయితే ఇప్పుడు అంఫన్ అనే సైక్లోన్ వచ్చింది సో ఈ సైక్లోన్స్ అన్ని రావడం కారణంగా మనకి చాలా వరకు కూడా నష్టం అనేది క్రియేట్ చేస్తున్నాయి ఓకే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ తీసుకుంటే మీకు ఇంపాక్ట్ ఎలా ఉంటుందంటే చాలా వరకు రహదారులు అనేవి దెబ్బతింటాయి వంతెనలు అనేవి కూలిపోతాయి తర్వాత మీకు ప్రాణ నష్టం అనేది జరుగుతుంది విద్యుత్ టెలికామ్ సంస్థలు అన్ని కూడా మీకు ఎక్కడికక్కడ దెబ్బతింటాయి తర్వాత ఇక్కడ ఓన్లీ హ్యూమన్ లాస్ ఏ కాదు ఫైనాన్షియల్ ప్రాపర్టీ లాస్ అనేది కూడా చాలా వరకు ఉంటుంది అని చెప్పని ఇక్కడ తెలియజేశారు ఇది ఇంపాక్ట
అండ్ డెలివరింగ్ యాక్యురేట్ ఎఫెక్టివ్ సైక్లోన్ ఫోర్కాస్ట్ ఐఎండి వాళ్ళు ఫోర్కాస్ట్ అనేది కరెక్ట్ గా చేయాలి అని చెప్పి అని తెలియజేశారు ఇవన్నీ కూడా ఏంటంటే సేఫ్టీ మెజర్స్ గవర్నమెంట్ తీసుకుంటున్న సేఫ్టీ మెజర్స్ అని చెప్పి అని తెలియజేశారు అయితే ఈ సేఫ్టీ మెజర్స్ తీసుకున్నప్పటికీ కూడా సైక్లోన్ నుంచి కొంచెం ఎక్కువగా మీకు రావడం వల్ల మీకు ఏమవుతుందంటే ప్రాణ నష్టం ఫైనాన్షియల్ అసెట్స్ లాస్ అవుతాయి హ్యూమన్ లాసెస్ అనేవి జరుగుతున్నాయి అయితే ట్రాపికల్ సైక్లోన్స్ అనేది ఈ మధ్య కాలంలో ఎందుకు పెరిగాయి అనే దాని గురించి చూస్తే వన్ ఆఫ్ ద మేజర్ రీజన్ ఇస్ గ్లోబల్ వార్మింగ్ అని చెప్పుకుంటున్నారు సో మనం ఏదైతే పవర్ ప్లాంట్స్ నుంచి వెహికల్స్ నుంచి రిలీజ్ చేసిన వేరియస్ గ్యాసెస్ వల్ల సీవోట్ వల్ల మీకు ఎర్త్ మీద ఉండే టెంపరేచర్స్ అనేవి ఇంక్రీజ్ అయిపోవడం కారణంగా విండ్ అనేది డైవర్ట్ అవుతుంది చాలా వరకు కూడా డైరెక్షన్ అనేది చేంజ్ అవ్వడం కారణంగా మీకు ఈ ట్రాపికల్ సైక్లోన్స్ యొక్క ఇంటెన్సిటీ అనేది పెరిగింది ఎక్కువగా ట్రాపికల్ సైక్లోన్స్ అనేది బే ఆఫ్ బెంగాల్ రీజియన్ లో రావడం అనేది పెరిగింది అని చెప్పి అని తెలియజేశారు అలాగే మీకు లానినో ఎల్నినో అని చెప్పని టూ ఫెనామ్స్ ఫెనామినా ఉన్నాయండి ఇది మీకు జాగ్రఫీలో తెలియజేస్తారు వాటి యొక్క ప్రభావం అనేది కూడా ట్రాపికల్ సైక్లోన్స్ మీద ఉంటుంది అని చెప్పి అని తెలియజేశారు నెక్స్ట్ అలాగే యాజ్ పర్ ద లా ప్రకారంగా చూస్తే ఎప్పుడైనా సరే డిజాస్టర్ అనేది సైక్లోన్ కానీ లేకపోతే ఫ్లడ్స్ కానీ ఏదైనా వచ్చినప్పుడు డిజాస్టర్ మేనేజ్మెంట్ యాక్ట్ టూ థౌజండ్ ఫైవ్ అనేది ఒకటి పాస్ చేశారండి ఆ యాక్ట్ ప్రకారంగా నేషనల్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ డిజాస్టర్ మేనేజ్మెంట్ అనేది మీకు వేరియస్ డెసిషన్స్ అనేది తీసుకొని మీకు సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ నుంచి స్టేట్ గవర్నమెంట్స్ కి ఎటువంటి స్టెప్స్ తీసుకోవాలి అనే దాని గురించి గైడ్ లైన్స్ అనేది ఇస్తూ ఉంటారు స్టెప్స్ అనేది తీసుకోవడానికి హెల్ప్ చేయడం అనేది జరుగుతుంది అని చెప్పి అని తెలియజేశారు అలాగే వీళ్ళు పోస్ట్ ప్రీ డిజాస్టర్ పోస్ట్ డ్యూరింగ్ డిజాస్టర్ అండ్ యాజ్ వెల్ యాజ్ పోస్ట్ డిజాస్టర్ ఈ మూడు స్టేజ్లో కూడా మీకు కరస్పాండింగ్ నేషనల్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ డిజాస్టర్ మేనేజ్మెంట్ వాళ్ళు హెల్ప్ చేయడం అనేది జరుగుతుంది అని చెప్పి అని తెలియజేశారు అండ్ పర్టికులర్లీ సైక్లోన్ పర్పస్ ఏంటంటే నేషనల్ సైక్లోన్ రిస్క్ మిటిగేషన్ ప్రాజెక్ట్ అని చెప్పని ఒకటి స్టార్ట్ చేయడం అనేది జరిగిందండి సో ఇది ప్రతి ఒక్క స్టేట్ గవర్నమెంట్స్ లో అమలు చేస్తారు అక్కడ మీకు షెల్టర్స్ కి క్రియేట్ చేయడం కానీ ఫుడ్ అందించడం కానీ లేకపోతే కరస్పాండింగ్ వేరియస్ స్టేట్స్ కి ఫైనాన్షియల్ ప్యాకేజ్ అందించడం కానీ ఈ ప్రా ఈ పర్టికులర్ ప్రోగ్రామ్ ద్వారా ప్రాజెక్ట్ ద్వారా మీకు ఇవ్వడం అనేది జరుగుతుందండి సో ప్రీ డిజాస్టర్ పోస్ట్ డిజాస్టర్ డ్యూరింగ్ డిజాస్టర్స్ ప్రతి ఫేజ్ లో కూడా ఈ ప్రోగ్రామ్ ద్వారా వేరియస్ ప్రాజెక్ట్స్ అనేది కన్స్ట్రక్షన్ చేస్తారు అని చెప్పని తెలియజేశారు అండ్ అట్ ద సేమ్ టైమ్ కెపాసిటీ బిల్డింగ్ అంటారు సో కెపాసిటీ బిల్డింగ్ అంటే ఏంటంటే మీకు స్టేట్ లెవెల్ ఏజెన్సీస్ ని డెవలప్ చేసుకుని సపోర్ట్ అనేది అందించాలి అని చెప్పని అంటున్నారు అలాగే నేషనల్ లెవెల్లో కూడా కొన్ని ఏజెన్సీస్ ని సెటప్ చేసి సపోర్ట్ అందించాలి అన్న ఉద్దేశంతో మీకు ఈ యాక్ట్ లోని క్రియేట్ చేసిన నేషనల్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ డిజాస్టర్ మేనేజ్మెంట్ మొత్తం అంతా అమలు చేస్తారు అని చెప్పని తెలియజేశారు అండ్ ఈ యాక్ట్ యొక్క ముఖ్య ఉద్దేశం ఏంటంటే డిజాస్టర్స్ వచ్చినప్పుడు మనం తట్టుకోగలిగేలాగా ఇండియాని బిల్డ్ చేయాలి అనేది వన్ ఆఫ్ ద మెయిన్ ఎజెండా ఆఫ్ ద డిజాస్టర్ మేనేజ్మెంట్ యాక్ట్ టూ థౌజండ్ ఫైవ్ అని చెప్పి అని తెలియజేశారు అలాగే మనకి తక్షణమే మీకు సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ ఫైనాన్షియల్ అసిస్టెన్స్ అనేది కూడా ఇచ్చారు సో ఫిఫ్టీన్ హండ్రెడ్ క్రోర్స్ అనేది వెస్ట్ బెంగాల్ ఒడిస్సా కి ఇవ్వడం అనేది జరిగింది సో అక్కడ సహాయం చేయడం ద్వారా సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ కొంత వరకు కొంత మేరకు ఆ స్టేట్ గవర్నమెంట్ మీద బర్డన్ అనేది తగ్గించడం అనేది జరిగింది సో అయితే ఏకకాలంలోనే మీకు కరోనా యాజ్ వెల్ యాజ్ ఈ సైక్లోన్ అనేది రావడం అనేది వన్ ఆఫ్ ద బర్డన్ టు ద స్టేట్స్ అని చెప్పని తెలియజేశారు సో ఆల్రెడీ స్టేట్స్ అన్ని కూడా మీకు వలస కూలీలు ఒక ప్లేస్ నుంచి ఇంకో ప్లేస్ కి వెళ్ళడం అనేది జరుగుతుంది సో ఆ పర్టికులర్ సమయంలోని మీకు సైక్లోన్ రావడం అనేది కూడా స్టేట్ కి చాలా బర్డన్ అనేది క్రియేట్ చేసింది ఈ తరుణంలోని సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ యాజ్ వెల్ యాజ్ స్టేట్ గవర్నమెంట్స్ రెండు కరెక్ట్ గా కలిసిగట్టుగా వర్క్ చేస్తేనే ఈ పర్టికులర్ ప్రాబ్లమ్స్ అన్నిటిని కూడా మనం అడ్డుకోవడానికి స్కోప్ ఉంటుంది అట్ ద సేమ్ టైమ్ కోల్కోవడానికి స్కోప్ ఉంటుంది అని చెప్పి అని తెలియజేశారు సో ఇవన్నీ కూడా మీకు ఈ ఆర్టికల్ లో మెన్షన్ చేయడం అనేది జరిగిందండి నెక్స్ట్ కనిపించని ఐదో స్తంభం అని చెప్పని అంటున్నారు సో అది కనిపించని ఐదో స్తంభం అని చెప్పనంటే మీకు ఆత్మ నిర్భర్ భారత్ అభియాన్ లోని మీకు ట్వంటీ ల్యాక్ క్రోర్ ప్యాకేజ్ అనేది అనౌన్స్ చేశారు దాంట్లోని ఫైవ్ పిల్లర్స్ అని చెప్పని గవర్నమెంట్ తెలియజేశారు సో ఫైవ్ పిల్లర్స్ ఆఫ్ సెల్ఫ్ రిలయంట్ ఇండియా అని చెప్పున్నారు ఇందులోని ఎకానమీ ఒకటి తర్వాత ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ ఒకటి సిస్టమ్ అండ్ టెక్నాలజీ డ్రివెన్ అండ్ డెమోగ్రఫీ అండ్ డిమాండ్ సో ఈ
అనౌన్స్మెంట్స్ అండి ఫస్ట్ ట్రెంచ్ సెకండ్ ట్రెంచ్ అండ్ థర్డ్ ట్రెంచ్ ఫోర్త్ ట్రెంచ్ అండ్ ఫిఫ్త్ ట్రెంచ్ అని చెప్పని అనౌన్స్మెంట్ చేశారు సో ఇవి మీకు ఎగ్జామినేషన్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో గుర్తుపెట్టుకోవడానికి ప్రయత్నించండి ఇవన్నీ ప్రీవియస్ క్లాస్ లో తెలియజేశాను కాబట్టి మళ్ళీ డిస్కస్ చేయట్లేదు అయితే ఇక్కడ ఈ ఎకనామిక్ స్టిములస్ ప్యాకేజ్ అనేది అనౌన్స్ చేయడం కారణంగా మనకి ఏ ఒక్కొక్క సెక్టర్ లోనే ప్రాథమిక రంగంలోని ద్వితీయ రంగంలో తృతీయ రంగంలో ఏ విధంగా చేంజెస్ వస్తాయి అనే దాని గురించి ఏ విధంగా ఉపయోగపడతాయి అనే దాని గురించి ఇక్కడ తెలియజేశారు అయితే ఫస్ట్ ప్రైమరీ సెక్టర్ తీసుకుందాం ప్రైమరీ సెక్టర్ తీసుకుంటే మీకు ఇక్కడ ఈసీఏ ఏపీఎంసీ యాక్ట్ కాంట్రాక్ట్ ఫార్మింగ్ ఇవన్నీ కూడా స్టేట్ గవర్నమెంట్ సెంట్రల్ గవర్నమెంట్స్ కొన్ని చట్టాలు అనేది అమెండ్ చేస్తూ రిఫార్మ్స్ అనేది తీసుకొస్తున్నారు ఎందుకు అగ్రికల్చర్ సెక్టర్ ని డెవలప్ చేయాలి అన్న ఉద్దేశంతో అలాగే మీకు వన్ నేషన్ వన్ మార్కెట్ అనేది తీసుకురావాలని చెప్పని మీకు ఈ ఈ నామ్ అనేది అమలు చేస్తున్నారు అండ్ ఫుడ్ ప్రొడక్షన్ అనేది ఇంక్రీజ్ చేయాలి అని అనుకుంటున్నారు ఫార్మర్ ని కాపాడాలి అని చెప్పని అనుకుంటున్నారు అలాగే మీకు ఎంజీఎన్ఆర్ఏ జిఏకి ఎక్స్ట్రాగా ఫార్టీ థౌసండ్ క్రోర్స్ అనేది ఇవ్వాలి అని చెప్పని అనుకుంటున్నారు మైగ్రెంట్ ప్రాబ్లమ్స్ ని అందరి అన్నిటిని కూడా అడ్రస్ చేయాలి అని చెప్పని అనుకుంటున్నారు అలాగే సెకండరీ సెక్టర్ లో కూడా ఎంఎస్ఎంఈస్ కి మీకు త్రీ ల్యాక్ క్రోర్ మీకు కొలెట్రల్ ఫ్రీ సెక్యూర్ లోన్ అనేది ఇస్తాము అని చెప్పని తెలియజేశారు దానికి కావాల్సిన స్టెప్స్ అన్ని కూడా గవర్నమెంట్ తీసుకోవడం అనేది జరిగింది అని చెప్పని తెలియజేశారు అలాగే మన డిఫెన్స్ సెక్టర్ లో కూడా చాలా వరకు చేంజెస్ తీసుకొచ్చారు అందులో మేజర్ గా వచ్చి ఎఫ్డిఐ అనేది అట్రాక్ట్ చేయడానికి ఫార్టీ నైన్ పర్సెంట్ నుంచి సెవెంటీ ఫోర్ పర్సెంట్ కి ఇంక్రీజ్ చేశారు సో అక్కడ మీకు వెపన్స్ అన్ని కూడా ఇంపోర్ట్ చేసుకుంటున్న వెపన్స్ అన్ని లోకల్ గా కన్స్ట్రక్షన్ మ్యానుఫాక్చర్ చేయాలి అని చెప్పని తెలియజేశారు ఇవన్నీ కూడా ఏంటంటే సెకండరీ సెక్టర్ లో తీసుకున్న రిఫార్మ్స్ అలాగే మీకు టెరిషరీ సెక్టర్ తృతీయ రంగంలో తీసుకున్న రిఫార్మ్స్ వచ్చి ఏంటంటే పిఎం ఈ విద్యా ప్రోగ్రామ్ అనేది తీసుకురావడం అనేది జరిగింది సో ఇక్కడ మీకు ఎడ్యుకేషన్ సెక్టర్ ఏదైతే ఉంటుందో దాంట్లో మీకు సర్టన్ రిఫార్మ్స్ అనేది తీసుకురావాలి అని చెప్పని మీకు గవర్నమెంట్ ఈ పిఎం ఈ విద్యా ప్రోగ్రామ్ లో అనౌన్స్మెంట్ అనేది చేశారు సో ఆన్లైన్ స్కూల్ ప్లాట్ఫామ్ ద్వారా క్లాసెస్ అందించడం గానీ టీవీ ఛానల్స్ అందించడం గానీ వేరియస్ కోర్సెస్ అందించడం గానీ నెక్స్ట్ కమింగ్ డేస్ లో ఆన్లైన్ కోర్సెస్ అనేది హండ్రెడ్ యూనివర్సిటీస్ లో స్టార్ట్ చేస్తామని చెప్పని చెప్పడం గానీ ఇవన్నీ కూడా పిఎం ఈ విద్యా ప్రోగ్రామ్ లో స్టార్ట్ చేశారు అలాగే మీకు పబ్లిక్ ఎక్స్పెండిచర్ ఆన్ హెల్త్ అనేది ఇంక్రీజ్ చేయడం అనేది జరిగింది సో అది రూరల్ ఏరియాస్ లోని అర్బన్ ఏరియాస్ లో కూడా ఇవన్నీ కూడా టెరిషరీ సెక్టర్ లో తీసుకున్న స్టెప్స్ అయితే ఇక్కడ మీకు ఏమవుతుందంటే గవర్నమెంట్ కొన్ని ఛాలెంజెస్ అనేది ఫేస్ చేస్తుంది ఛాలెంజెస్ ఏంటి అని చెప్పనంటే ఈ ట్వంటీ ల్యాక్ క్రోర్స్ అనేది మీరు లిక్విడిటీ రూపంలో అందిస్తున్నారు సో ఆ క్రెడిట్ గ్యారంటీ అండ్ లిక్విడిటీ ఇన్ఫ్యూషన్ అనేది బ్యాంక్స్ లో చేస్తున్నారు అండ్ అట్ ద సేమ్ టైమ్ ఇప్పుడు మీరు సప్లై సైడ్ అన్ని మెజర్స్ అనేది తీసుకున్నారు సో ఇవన్నీ కూడా బ్యాంక్స్ ద్వారా వేరియస్ పీపుల్ అందరికీ ఇస్తున్నారు సో అక్కడ ఏంటంటే ఈ ట్రాన్స్మిషన్ ఆఫ్ మానిటరీ పాలసీ కానీ ఈ ఎకనామిక్ ప్యాకేజ్ కానీ పీపుల్ అందరికీ అందుతుంది వాళ్ళు నిజంగా ఖర్చు పెట్టి వాళ్ళు డిమాండ్ అనేది క్రియేట్ చేస్తేనే మనకి ఎకానమీ అనేది ఇంప్రూవ్ అవడానికి స్కోప్ ఉంటుంది అని చెప్పాను మేర్ లిక్విడిటీ క్రియేట్ చేయడం వల్ల ఏమి ఉపయోగం ఉండదు అని చెప్పని తెలియజేస్తున్నారు అండ్ డిమాండ్ అనేది మనకి ఇప్పుడున్న పరిస్థితుల్లో డైరెక్ట్ గా ఇన్ఫ్యూస్ చేయడం క్రెడిట్ ఇన్ఫ్యూస్ చేసినంత మాత్రాన డిమాండ్ అనేది పెరగడం అనేది కొంచెం కష్టమైన పని ఎకానమీలోని మనకి డిమాండ్ అనేది పెరిగినప్పుడే ఎకానమీ బూస్ట్ అవడానికి స్కోప్ ఉంటుంది అని చెప్పని తెలియజేశారు ఆర్బీఐ రేట్స్ తగ్గించడం గానీ ఎకనామిక్ ప్యాకేజ్ అనౌన్స్ చేయడం గానీ గవర్నమెంట్ చేసినప్పటికీ డిమాండ్ అనేది క్రియేట్ అయితేనే మనకి ఎకానమీ అనేది క్రియేట్ డెవలప్ అవడానికి ఇంక్రీజ్ అవడానికి స్కోప్ ఉంటుంది అని చెప్పని తెలియజేశారు దానికి కావాల్సింది ఏంటంటే ఫస్ట్ థింగ్ ఏంటంటే ఫార్వర్డ్ బ్యాక్వర్డ్ లింకేజెస్ సో ఆ ఫార్వర్డ్ బ్యాక్వర్డ్ లింకేజెస్ అనేది మనం డెవలప్ చేసుకోవాలి సో డెవలప్ చేసుకోకపోతే డిఫికల్ట్ అవుతుంది అని చెప్పని తెలియజేస్తుంది అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు ఎంఎస్ఎంఈ సెక్టర్ తీసుకుంటే ఎంఎస్ఎంఈ సెక్టర్ కి రా మెటీరియల్స్ రావాలన్నా లేకపోతే ఫినిష్డ్ గుడ్ ప్రొడ్యూస్ చేసిన దాన్ని ఎక్స్పోర్ట్ చేయాలన్నా ఫస్ట్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ అనేది అవసరం ఆ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ అనేది మీకు ఫార్వర్డ్ బ్యాక్వర్డ్ లింకేజెస్ లేకపోతే అక్కడ మీకు ప్రొడ్యూస్ చేసినా ఉపయోగం ఉండదు అని చెప్పని తెలియజేశారు అలాగే ఇప్పుడున్న కరోనా ఎఫెక్ట్ ఏంటంటే గవర్నమెంట్ చాలా వరకు ఎకనామిక్ స్టిములస్ ప్యాకేజ్ అనేది అనౌన్స్ చేశారు అలాగే అదర్ బ్యాంక్స్ నుంచి బారోయింగ్స్ తీసుకోవడం అనేది జరిగింది సో బారోయింగ్స్ తీసుకుంటే ఏమవుతుంది అంటే మీకు
సిక్స్ పర్సెంట్ నుంచి త్రీ పాయింట్ త్రీ ఫైవ్ పర్సెంట్ కి రివర్స్ రెపో రేట్ అనేది తగ్గించారు సో ఇలా మీకు తగ్గించడం వల్ల ఏంటంటే కావాల్సిన లిక్విడిటీ మనీ అనేది మీకు ఎకో మనీ అనేది మార్కెట్ లోకి రిలీజ్ అవుతుంది సో దట్ మీకు ఎకానమీ అనేది డెవలప్ అవడానికి స్కోప్ ఉంటుంది అని చెప్పి అని తెలియజేశారు అండ్ అట్ ద సేమ్ టైమ్ రెపో రేట్ అనేది ఫోర్ పర్సెంట్ ఉంది రివర్స్ రెపో రేట్ అనేది త్రీ పాయింట్ ఫైవ్ పర్సెంట్ ఉంది మార్జినల్ స్టాండింగ్ ఫెసిలిటీ అనేది ఫోర్ పాయింట్ టూ ఫైవ్ పర్సెంట్ ఉంది బ్యాంక్ రేట్ అనేది ఫోర్ పాయింట్ టూ ఫైవ్ పర్సెంట్ ఉంది అని చెప్పి అని తెలియజేశారు అదే విధంగా మీకు ఆర్బీఐ వాళ్ళు ఇంకా ఏమి తెలియజేశారంటే టర్మ్ లోన్స్ అనేవి ఏవైతే ఉంటాయో అవి మీ యొక్క ఇంట్రెస్ట్ రేట్ ఏదైతే కొత్తగా లోన్స్ కడుతున్నారో అవన్నీ కూడా మీకు టర్మ్ లోన్స్ కింద కన్వర్ట్ చేసుకోవచ్చు అని చెప్పి తెలియజేశారు ఇంకొకటి ఏంటంటే మీకు త్రీ మంత్స్ మారటోరియం ఉంటుంది లోన్స్ అని చెప్పని తెలియజేశారు అంటే త్రీ మంత్స్ వరకు మీరు ఏమి ఇంట్రెస్ట్ పే చేయకపోయినా పర్వాలేదు అది మీకు తర్వాత నెక్స్ట్ కమింగ్ లోన్స్ పే చేసేటప్పుడు యాడ్ అయిపోతుంది అని చెప్పన్నారు అంటే ఏంటంటే ఒకవేళ ఇప్పుడు ఈ త్రీ మంత్స్ లోని ఒక పర్సన్ లోన్ తీసుకుంటే పే చేయాలా లేదా అనేది ఒక డైలమా సో ఈ త్రీ మంత్స్ లో ఏంటంటే మీరు ఇంట్రెస్ట్ అండ్ యాజ్ వెల్ ఎస్ ప్రిన్సిపల్ పే చేయకపోతే ఏమవుతుందంటే మీకు యాక్చువల్ గా లోన్స్ అనేవి తీసుకున్న టర్మ్స్ ఏవైతే ఉంటాయో వాటికి లాస్ట్ లో యాడ్ అయిపోతూ ఉంటాయి అని చెప్పి అని తెలియజేశారు అన్నట్టు అంటే ఇప్పుడు పే చేసుకోవడం బెటరా లేకపోతే లాస్ట్ లో పే చేయడం బెటరా అనేది పర్సన్ డిసైడ్ చేసుకుంటారు అని చెప్పి అని తెలియజేశారు ఆర్బీఐ వాళ్ళు ఫీజిబిలిటీ ఎక్కడ కల్పిస్తున్నారంటే ఈ త్రీ మంత్స్ మీరు మీరు పే చేయాల్సిన అవసరం లేదంటున్నారు ఇవి తర్వాత మీకు వేరియస్ టర్మ్ లోన్ లో యాడ్ అయిపోతుంది అని చెప్పి అని తెలియజేశారు అండ్ అట్ ద సేమ్ టైమ్ మీకు ఇన్ఫ్లేషన్ అనేది ఎంత ఉంటుంది అనే దాని గురించి సర్టెన్ ఫిగర్స్ అనేది ఇంకా అనౌన్స్ చేయలేదండి సో ఇన్ఫ్లేషన్ అనేది ఎక్కువ అయిందా డిక్రీస్ అయిందా అనే దాని గురించి తెలియజేయలేదు అండ్ అట్ ద సేమ్ టైమ్ గ్రోత్ ఎంత ఉండబోతుంది అనే దాని గురించి కూడా మీకు ఆర్బీఐ వాళ్ళు అనౌన్స్ చేయలేదు అండ్ ఆర్బీఐ వాళ్ళు అనౌన్స్ చేసిన దాని ప్రకారంగా చూస్తే ఏంటంటే మీకు సర్టెన్ లిక్విడిటీ అనేది మీకు బ్యాంకింగ్ సెక్టర్ లోకి వెళ్తుంది అండ్ ఎగ్జామ్ బ్యాంక్ కి ఫిఫ్టీన్ లిక్విడిటీ ఫెసిలిటీస్ అనేది మీకు అందించడానికి వీలుగా ఉంటుంది అని చెప్పి అని తెలియజేశారు ఎక్స్టెండెడ్ అప్ టు నైన్టీ డేస్ అని చెప్పని తెలియజేశారు సో ఇవన్నీ కూడా ఆర్బీఐ వాళ్ళు తీసుకొచ్చిన వేరియస్ రిఫార్మ్స్ అనౌన్స్ చేసిన రిఫార్మ్స్ అని చెప్పని తెలుస్తుంది సో ఈ రిఫార్మ్స్ అనౌన్స్ చేయడం కారణంగా మనకి ఏం జరుగుతుంది అంటే బ్యాంక్స్ కి తక్కువ రేట్ కే ఇంట్రెస్ట్ రేట్ కే ఆర్బీఐ దగ్గర నుంచి మనీ అనేది బారో చేసుకోవచ్చు ఆ మనీ అంతా కూడా మార్కెట్ కి అందించవచ్చు లోన్స్ రూపంలో సో సో దట్ ఏంటంటే మీకు లిక్విడిటీ మనీ సర్క్యులేషన్ అనేది ఇంక్రీజ్ అవడానికి స్కోప్ ఉంటుంది అండ్ అట్ ద సేమ్ టైమ్ మీరు ఏదైతే పర్సనల్ లోన్స్ కార్ లోన్స్ హోమ్ లోన్స్ తీసుకోవాలనుకుంటున్నారో అవన్నీ చీపర్ రేట్ కి ఇంట్రెస్ట్ రేట్ కి మీకు ఇవ్వడానికి స్కోప్ ఉంటుంది అలాగే ఎక్స్పోర్ట్ ఇంపోర్ట్ క్రెడిట్ అనేది కూడా మీకు ఇంక్రీజ్ అవడానికి స్కోప్ ఉంటుంది అని చెప్పి అని తెలియజేశారు ఇవన్నీ కూడా ఏంటంటే మీకు కరస్పాండింగ్ మనీ అనే సర్క్యులేషన్ అనేది ఇంక్రీజ్ చేయాలి మీకు ఎకనామిక్ స్టిమ్యులస్ ప్యాకేజ్ తో పాటు మీకు మనీ సర్క్యులేషన్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు మానిటరీ పాలసీ కూడా అందిస్తే సో దట్ ఎకానమీ అనేది ఇంక్రీజ్ అవడానికి స్కోప్ ఉంటుంది అన్న ఉద్దేశంతో ఆర్బీఐ వాళ్ళు రేట్ అనేది తగ్గించడం జరిగింది అని చెప్పని తెలియజేశారు నెక్స్ట్ డబ్ల్యూహెచ్ఓ కార్యనిర్వాహక మండలి చైర్మన్ కింద హర్షవర్ధన్ బాధ్యతలు స్వీకరించారు సో ఇక్కడ మీకు డబ్ల్యూహెచ్ఓ యొక్క ఆర్గనైజేషన్ స్ట్రక్చర్ తీసుకుంటే వరల్డ్ హెల్త్ అసెంబ్లీ అనేది వన్ ఆఫ్ ద డిసిషన్ మేకింగ్ బాడీ దాంట్లో మీకు టాప్ వచ్చి ఎగ్జిక్యూటివ్ బోర్డు ఉంటారు సో దీంట్లో ఒక టెన్ మెంబర్స్ దాకా ఉంటారండి దానికి చైర్మన్ కింద ఇండియా మీకు వ్యవహరిస్తుంది ఇదివరకు జపాన్ ఉండేది ఇప్పుడు ఇండియా అనేది వన్ ఇయర్ టర్మ్ మనకి అందించడం అనేది జరిగింది సో వన్ ఇయర్ వరకు మీకు హర్షవర్ధన్ చైర్మన్ ఆఫ్ ఎగ్జిక్యూటివ్ బోర్డు కింద ఉంటారు అండ్ దాని కింద సెక్రటేరియట్ ఉంటుంది సిక్స్ రీజియన్స్ ఉంటాయి అండ్ మెంబర్ కంట్రీస్ వచ్చి వన్ నైన్టీ ఫోర్ వన్ నైన్టీ త్రీ నుంచి వన్ నైన్టీ ఫోర్ కి ఇంక్రీజ్ అయింది సో ఇలా మీకు కరోనా ఎఫెక్ట్ అనేది ఎలా ఉంటుంది దాన్ని తగ్గించాలి అంటే ఏం చేయాలి అనేది ఎగ్జిక్యూటివ్ బోర్డ్ డెసిషన్స్ తీసుకుంటారు అలాగే ఈ కరోనా డిసీజెస్ ఏ కాకుండా వేరియస్ డిసీజెస్ అరౌండ్ ద వరల్డ్ కమ్యూనికబుల్ నాన్ కమ్యూనికబుల్ డిసీజెస్ గురించి కూడా ఈ ఎగ్జిక్యూటివ్ బోర్డ్స్ డెసిషన్ తీసుకొని అమలు చేయడం అనేది జరుగుతుంది అని చెప్పని తెలియజేశారు సో ఇలా మనకి డబ్ల్యూహెచ్ఓ వాళ్ళు చాలా వరకు కూడా అరౌండ్ ద వరల్డ్ గ్లోబల్ కంట్రీస్ లో మొత్తం అన్ని కూడా మీకు సహాయం అందిస్తూ ఉంటారు అని చెప్పని తెలియజేశారు అక్కడ ఫైనాన్షియల్ గా సహాయం అనేది అందిస్తారు టెక్నికల్ గా కూడా సహాయం అనేది
ప్రో ఫ్రీడమ్ అంటే అక్కడ ప్రజాస్వామ్యం ఎస్టాబ్లిష్ చేసే పర్సన్స్ ఎవరైతే సపోర్ట్ చేస్తారో వాళ్ళందరూ కూడా ఈ చట్టాన్ని వ్యతిరేకిస్తున్నారు అయితే ఈ పర్టికులర్ చట్టం అనేది తీసుకొచ్చి ఏంటంటే వన్ చైనా పాలసీ అనేది మీరు ఖచ్చితంగా అమలు చేయాలి అన్న అన్ని డేషన్ అన్ని నేషన్స్ కి ఒక ఇండికేషన్స్ అందించడం అలాగే చైనా ఇండియా యొక్క సపోర్ట్ అనేది కోరడం జరిగింది అని చెప్పని తెలియజేశారు అయితే ఇక్కడ ఇండియాని ఎందుకు సపోర్ట్ అనేది కోరుతున్నారు అని చెప్పనంటే సిమిలర్ ప్రాబ్లమ్స్ అనేవి ఇండియా కూడా ఉన్నాయి సో వన్ చైనాని మీరు సపోర్ట్ చేస్తేనే వన్ చైనా అని చెప్పనంటే ఇక్కడ ఏమేమి వస్తాయంటే మెయిన్ ల్యాండ్ ఆఫ్ చైనా వస్తుంది తర్వాత మీకు కరస్పాండింగ్ హాంకాంగ్ వస్తుంది తైవాన్ వస్తుంది తర్వాత మీకు కరస్పాండింగ్ అదర్ పార్ట్స్ ఆఫ్ చైనా అనేవి వస్తాయి ఓకే టిబెట్ అనేది కూడా వస్తుంది సో ఇవన్నీ కూడా ఏంటంటే వన్ చైనా అని చెప్పాను అన్న సో ఈ వన్ చైనా పాలసీ అనేది ప్రతి కంట్రీ ఫాలో అవ్వాలి అందుకని చెప్పని జాతీయ భద్రా చట్టం తోటి ఎవరైతే ప్రజాస్వామ్య అనుకూలవాదులు ఉంటారో వాళ్ళందరినీ సప్రెస్ చేయడానికి ఈ లా అనేది తీసుకొచ్చారు దానికి ఇండియా యొక్క సపోర్ట్ కావాలి అని చెప్పని చైనా కోరడం అనేది జరిగింది అలాగే మీకు చైనాకి చాలా వరకు కూడా బౌండరీస్ ఉన్నాయండి సో ప్రతి బౌండరీలోని వేరియస్ మీకు చాలా వరకు కూడా ఇష్యూస్ అనేవి జరుగుతున్నాయి ఒకటి సౌత్ చైనా సీ దగ్గర కానీ లేకపోతే ల్యాండ్ డిస్ప్యూట్స్ బిట్వీన్ ఇండియా అండ్ యాజ్ వెల్ యాజ్ అదర్ కంట్రీస్ తో కానీ చాలా వరకు డిస్ప్యూట్స్ ఉన్నాయి అందువల్ల ఏమవుతుందంటే మీకు చైనా రక్షణ బడ్జెట్ అనేది పెంచాల్సిన అవసరం అనేది ఏర్పడింది ఓకే సో అందుకని చెప్పని ఇప్పుడు కరోనా సమయాల్లో కూడా మీకు జీడిపి యొక్క ప్రొజెక్షన్స్ అనేది తెలియచేయకుండా రక్షణ బడ్జెట్ అనేది పెంచడం అనేది జరిగింది సో అందుకని చెప్పని మీకు ఇండియా లాంటి కంట్రీస్ లో ఎప్పుడన్నా ఈ చైనా యొక్క రక్షణ బడ్జెట్ అనేది పెంచినప్పుడల్లా సటన్ భారత్ కూడా పెంచాల్సిన అవసరం అనేది ఏర్పడుతుంది ఎందుకంటే మీకు డిస్ప్యూట్స్ అనేవి ఉన్నప్పుడు ఏంటంటే ఎప్పుడన్నా సరే చైనా భారత్ మీద వార్ అనేది ప్రకటించడానికి స్కోప్ ఉంది అన్న ఉద్దేశంతో భారత్ కూడా మీకు రక్షణ బడ్జెట్ అనేది పెంచవలసిన అవసరం అనేది ఏర్పడుతుంది అని చెప్పని తెలియజేశారు నెక్స్ట్ ఏప్రిల్ నుంచి మీకు ట్వంటీ సిక్స్ థౌసండ్ టూ ఫార్టీ క్రోర్స్ ఐటీ రిఫండ్స్ అనేది జారీ చేస్తాము అని తెలియజేశారు ఎవరు అంటే మీకు డైరెక్ట్ ట్యాక్స్ బోర్డ్ సిబిడిటి అని చెప్పారు సెంట్రల్ డైరెక్ట్ ట్యాక్స్ బోర్డ్ అని చెప్పని ఒకటి ఉంటుందండి సెంట్రల్ బోర్డ్ ఆఫ్ డైరెక్ట్ ట్యాక్స్ డైరెక్ట్ ట్యాక్సెస్ అనేది సిబిడిటి అని చెప్పనేది ఆర్గనైజేషన్ సో వాళ్ళు మీకు కరస్పాండింగ్ ఐటీ రిఫండ్ గురించి తెలియజేశారు సో ఐటీ రిఫండ్ అంటే ఎవరైతే మీకు పన్నులు అనేది చెల్లిస్తారో అదనంగా అందులో మీకు కొంత భాగం అనేది అదనంగా చెల్లించింది రిఫండ్ చేయడం అనేది జరుగుతుంది సో ఎందుకని చెప్పానంటే మీకు ఎప్పుడైనా సరే ఐటీ రిటర్న్స్ అనేది ఫైల్ చేసినప్పుడు సో ఐటీ రిటర్న్స్ అనేది ఫైల్ చేసినప్పుడు మీరు కొంత కరస్పాండింగ్ సేవింగ్స్ అనేది చేస్తూ ఉంటారు వేరియస్ ఎల్ఐసి స్కీమ్స్ కానీ హౌసింగ్ లోన్స్ కానీ అందులో ఏదైతే ఇన్సెంటివ్స్ రూపంలో ఇస్తాము అని చెప్పనున్నారో అవన్నీ కూడా రిఫండ్ చేయడం అనేది జరుగుతుంది సో అలా మీకు సిబిడిటి వాళ్ళు కొంత అమౌంట్ అనేది రిఫండ్ చేస్తాము అని చెప్పని తెలియజేశారు సో ఇక్కడ రిఫండ్ అనేది మీకు టూ ట్యాక్సెస్ నుంచి రిఫండ్ చేస్తారు ఒకటి ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ నుంచి కొంత రిఫండ్ చేయడం అనేది జరుగుతుంది ఆదాయ పన్ను నుంచి కొంత రిఫండ్ చేయడం అనేది జరుగుతుంది అలాగే కార్పొరేట్ పన్ను నుంచి కొంత రిఫండ్ చేయడం అనేది జరుగుతుంది అని చెప్పని తెలియజేశారు సో ఇలా మీకు చాలా వరకు కూడా గవర్నమెంట్ ఇమీడియట్ గా పీపుల్ అందరికీ కూడా రిఫండ్ చేసి వాళ్ళ దగ్గర నగదు అనేది లభ్యత పెంచాలి అన్న ఉద్దేశంతో ఈ గవర్నమెంట్ ఇమీడియట్ డిసిషన్ అనేది తీసుకోవడం అనేది జరిగింది సో ఆ విధంగా మీకు ట్వంటీ సిక్స్ థౌసండ్ టూ ఫార్టీ టూ క్రోర్స్ అనేది ఐటీ రిఫండ్ ఇమీడియట్ గా జారీ చేస్తాము అని చెప్పని తెలియజేశారు దీనివల్ల చాలా మంది బెనిఫిట్ పొందుతున్నారండి ఫిఫ్టీన్ లాక్స్ పీపుల్ ఎయిటీ వన్ థౌసండ్ నైన్ నాట్ సిక్స్ పీపుల్ అందరూ కూడా బెనిఫిట్ పొందుతున్నారు అండ్ అట్ ద సేమ్ టైం కార్పొరేట్ ట్యాక్స్ లో కూడా చాలా మంది బెనిఫిట్ పొందడం అనేది జరిగింది అని చెప్పని తెలియజేశారు వన్ లాక్ టూ థౌసండ్ టూ థర్టీ త్రీ నైన్టీ టూ నెక్స్ట్ ఆర్టికల్ వచ్చి సిఎస్ఎఫ్ సిఎస్ఎఫ్ అని చెప్పనంటే కాన్సాలిడేటెడ్ సింకింగ్ ఫండ్ అనేది ఒక ఫండ్ ఉందండి సో రాష్ట్రాలకు మరో పదమూడు వేల మూడు వందల కోట్లు ఇస్తాము అని చెప్పని ఆర్బీఐ తెలియజేశారు అయితే ఈ కన్సాలిడేటెడ్ సింగి సింకింగ్ ఫండ్ అంటే ఏంటి సో సింకింగ్ ఫండ్ అని చెప్పనంటే ఏంటి ఏంటంటే మీకు ఒక ఫండ్ అనేది క్రియేట్ చేశారు ఆ ఫండ్ లో ఏంటంటే కొంత మనీ అనేది స్టేట్ గవర్నమెంట్స్ కాంట్రిబ్యూట్ చేస్తూ ఉంటారు అది ఎప్పుడైతే మీకు డెప్ట్ అనేది పెరిగిపోతుందో ఆ డెప్ట్ ఇష్యూస్ ని సాల్వ్ చేసుకోవడానికి ఇఫ్ సేవ్ చేసిన మనీ అనేది ఉపయోగిస్తూ ఉంటారు సో దాన్ని మీకు ఆర్బీఐ వాళ్ళు మెయింటైన్ చేస్తారు ఆ ఫండ్ నుంచి సింకింగ్ ఫండ్ నుంచి ఇప్పుడు కష్ట సమయాల్లో ప్రతి స్టేట్ గవర్నమెంట్
ओके सो पर्टिकुलर फंड अने स्टेट डिस्ट्रिब्यूटेशन नैक्स्ट पोलिस हेची क्यू अच्छा सो हेची क्यू अंत हईड्रोक्सी क्लोरोक्यून अने ड्रग् अंडी सो प्रति करोना वैर सोकन वाली ड्रग् अनेू उ अला फस्ट लाइन फ्रंट लाइन उलीस पारा मिलटरी सिबंदी यानी लेकिन करेस्पांग डाक्टर्स नर्सस् वील ड्रग् अने जरूर सो इध ईसीएमआर वालू गई प्रकार मार्गदर्शक प्रकार अंदमे जरूर अंडेस अंड इप्ड वरकू वन थौज थ्री ट्वेंटी थ्री मन वैद्य सिबंदी अध्ययन जरपार सो दी बात प्रॉब्लम अनेचाई कंप्लें ओके सो अच्छे प्रपंच व्याप्त हेची क्यू अने दी ड्रग् कपयोग जरूर करोना अने सोक निवार उपयोग पड़ती है सो हेची क्यू अने वन आफ द ड्रग् टू कंटेन द करोना वैर विच इज यूज अरउंड द वर्ल नैक्स्ट इंडिया रीच पाक To fight low cost honor. So low cost टू फैट लोकोस्ट अने इकल कोई कोगल सारी राव इकड़ते अग्रिकलर प्रोडक्न अरुतो पट पा अद्त नाशनम सो आशनम वाले फार्मर इकड़े वाल नष्ट होता है नष्टा तग्गा की आलरे पाकिस्ता वेस्ट एक्टे स्टार्ट एम एन बी बेहरेन कुवैट खतर इक स्टार्ट इन पाकिस्तान नीचे इंडिया की रावे जरिए अंड इंडिया वेरिय सदरन स्टेट वेन्नाई सोवे अदे जरते मन की चाल वरक पट नष्ट उबी लोकोस्ट अने आपटा की वेरिय कंट्री अभी सर्टन स्टेप अलग पाकिस्तान जरिए वाल एक्सपीरियंस इंडिया वाल रिक्वेस्टमने जरिए अंजेस अंड अट देम टाइम लोकोस्ट अने तग्चाली अंत मन स्ट्रांग पेस्टिड उपयोगस्ते पर्टिकुलर लोकोस्ट स्प्रेड अने तग्चा की वीलिए सर अंड इंटरनेशनल लोकोस्ट अने वारंग वस्तु वारंग से जरिए दाखिल तक मेजर्स अनेकाली अच्छे जरूरी नैक्स्ट एपी लेजिस्टर रीस्टार्ट टू रिवैव एम एस एम सैक्टर सो एम एस एम सैक्टर अने प्रति स्टेट गवर्नमेंट की चाल इंपारटे सो आंध्र प्रदेश एम एस एम सैक्टर की सपोर्ट अंदाली अद्देश्य तो प्रोग्रम अने रीस्टार्ट अने प्रोग्रम अने स्टार्टार सो इकेंटे एम एस एम सैक्टर्स की लोन अने जरूर दाखिल कावास फंड अने गवर्नमेंट रिज्जेस सो इक आलोस्ट नई एट थौज यूनिट करे बेनिफिट अंदा सो दीन वाल टेन ऐक् पीपल की एंप्लायट क्रियेटी अंड अट देम टाइम वन थौज वन हड्रेड क्रोर की एम एस एम सैक्टर्स रिवैव चेयरान मनी उपयोगस्ता गवर्नमेंट इंका एम एसमी सैक्टर्स लोकल पीपल अंदर की एंप्लायट क्रियेटा की वील अलगे एम एस एम सैक्टर प्रोड्यूसारो अंदर प्रोड्यूस गवर्नमेंट पर्चे चेस्टी वितिन ए फारे फाइव डेस्ट पीरियड अंदर अड़क मल्ल उमेन की एस एस टी रिजर्वे अनेक्स्ट विल एग्जिट ओपन स्कै स्ट्रीट अनौंसर सो असल ओपन स्कै स्ट्रीट अंटे यूएस बैठक डिस्कसमी सो ओपन स्कै स्ट्रीट अने फस्ट प्रपोजे को टाइम पीरियड यूएस की यूसएसआर की कोल वार जरूर टाइम पीरियड यूएस प्रेसीडेंट असन हवर्स दीं एपड़े यूसएसआर कोलापो अब ओपन स्कै स्ट्रीट अने रिया तो अदर कंट्री तो अग्रिमेंट अनेकटे अंट्री एवं आर्मस डेवलपमेंट वाट फ्लैट द्वारा सर्वेल अनेच्छे सो निघ अने वेयचु सो दटे आ पर्ट्युर् कंट्री एट आर्मस उन्यानी की वील सो अलाशिया तो ओएसटी अनेक जरिए सो दींट आलमोस्ट थर्टी फोर सिग्नेटरी कंट्री अने सो अनाम फ्लैट फ्लैट एंटो अंदर एट आर्मस अने आर्मस उ सर्वेल अंजेस सो इला सर्वेल अने अच्छे पर्ट्युर् अग्रिमेंट चाल क्लाजे उ क्लाजेस रशिया अं अदर कंट्री तेजेल उन्ई अवी सर फावे अंजेस 
ఆ ఫాలో అవున్నప్పుడు మేము ఈ ట్రీటీ ఫాలో అవడం అనేది కరెక్ట్ కాదు బయటకు వచ్చేస్తున్నామని చెప్పి మెన్షన్ చేశారు సో ఈ ఓఎస్టి అనే ట్రీటీలో ఉంటే ఏమవుతుందంటే మీకు ఆ ఏరియస్ కంట్రీస్ లో ఆర్మ్స్ ఏమేమి డెవలప్మెంట్ చేస్తున్నారు ఎందుకంటే రష్యా దగ్గర మీకు చాలా వరకు న్యూక్లియర్ ఆర్మ్స్ ఉన్నాయి తర్వాత చాలా అడ్వాన్స్డ్ వేపనరీ సిస్టమ్ ఉన్నాయి సో వీటన్నిటి గురించి తెలుసుకోవడానికి వీలవుతుంది సో ఈ వీటన్నిటి గురించి తెలుసుకోవడానికి వీలవుతుంది అన్న ఉద్దేశంతో ఓఎస్టి అనేది ఫస్ట్ సైన్ చేయడం అనేది జరిగింది బట్ ఇప్పుడున్న పరిస్థితులు ఏంటంటే అవి ఏమీ కూడా జరగట్లేదు సో కాబట్టి రష్యా ఆల్ ద టైమ్ ట్రీటీని వయలేట్ చేస్తుంది అని చెప్పని తెలియజేసి మీకు యుఎస్ బయటకు వచ్చేస్తున్నాము ఈ ట్రీటీ నుంచి అని చెప్పని తెలియజేశారు ఓకే ఈ రోజు వచ్చిన కరెంట్ అఫైర్స్ అన్ని కూడా మీకు అందించడం అనేది జరిగిందండి సో ఒకవేళ మీకు ఈ వీడియో నచ్చినట్లయితే లైక్ షేర్ అండ్ సబ్స్క్రైబ్ థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ ఫర్ ఆల్ ద పీపుల్ హూ హ్యావ్ వాచ్ ద వీడియో This video is brought to you by AKSIAS.